ওকে তো আমি ক্লাস শুরু করছি আজ হলো আমাদের ফটোশপ পার্ট থ্রি সবাইকে আমাকে স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছেন আমি দেখতে পাচ্ছি সুজন খান সুলতান হাসান মিতু কর্মকার ওকে আমার সাথে যুক্ত আছেন এই মুহূর্তে দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন একটু আমাকে সবাই হাত তুলে দেখান সবাই আমাকে স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছেন কিনা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে আমরা কত শিখব ফটোশপ কত একটু আঙ্গুল দিয়ে দেখান পার্ট থ্রি ওকে ভেরি গুড তো এর আগে আগের যে দুটা পার্ট আপনারা দেখেন নাই যারা দেখেন নাই আপনারা একটু আমাদের ওয়েবসাইট আমাদের ইউটিউব থেকে দেখে নেবেন যারা একদম আজকে যারা যারা জয়েন করেছেন আপনারা একটু আগের দুইটা পার্ট একটু দেখে নেবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যাবেন ইউটিউব চ্যানেলে গেলে এই যে ফটোশপ পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু ফটোশপ আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আসবেন ভিডিও সে ক্লিক করবেন ভিডিও ক্লিক করলে এই যে ফটোশপ পার্ট টু আর এখানে আছে ফটোশপ পার্ট ওয়ান ফটোশপ পার্ট ওয়ান ফটোশপ পার্ট টু এই দুটা পার্ট দেখে নেবেন আজকে একটা হলো আমাদের পার্ট থ্রি আশা করি সবাই প্রস্তুত আছেন ক্লাস করার জন্য তো আমি শুরু করছি তো দেখুন আমরা কি শিখেছিলাম পার্ট টু তে আমরা ল্যাসো টুল পর্যন্ত শিখেছিলাম ল্যাসো টুল ল্যাসো টুলের কাজ কি কোনো কিছুকে সিলেক্ট করা আচ্ছা আজকে আমরা শুরু করব ক্লাস পলিকোনাল ল্যাসো টুল থেকে কোথেকে পলিকোনাল ল্যাসো টুল আমি ল্যাসো টুল ল্যাসো টুল দিয়ে আবার শুরু করি এই যে ল্যাসো টুল ল্যাসো টুল এখানে তিনটে তিন রকমের ল্যাসো টুল আছে একটা হচ্ছে ল্যাসো টুল আর একটা হচ্ছে পলিগোনাল ল্যাসো টুল আর একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল ল্যাসো টুল পলিগোলান পলিগোনাল ল্যাসো টুল এবং ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল তিনটা ল্যাসো টুল আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা প্রথমত আমরা ল্যাসো টুলে যাই ল্যাসো টুলের কাজটা আমি দেখিয়েছি তারপর আমি আজকে আমি আবারও দেখাচ্ছি আমি ওপেন করি একটা ডকুমেন্ট ল্যাসো টুল মনে করেন আমি এই ছবিটি আমি সিলেক্ট করব তাহলে আমি ল্যাসো টুল দিয়ে কিভাবে সিলেক্ট করব আমি এখান থেকে যাব এখান থেকে যাব এখান থেকে যাব এইভাবে আমি কি ল্যাসো এইভাবে আমি এটাকে সিলেক্ট করব তাই না সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে সিলেক্ট ইউনিভার্সে ক্লিক করলাম তাহলে আমার এটার পরিবর্তন ওইটা ওইটা সিলেক্ট হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস কিবোর্ড দিয়ে আমি তালাটা খুললাম ব্যাকগ্রাউন্ডের তালাটা খোলার পর কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুছে দিলাম তাই না মুছে দেওয়ার পর তারপর আমি কি কি করতে পারবো আমি আলাদা একটা লেয়ার নিতে পারবো লেয়ার নেওয়ার পরে ওই লেয়ারে আমি কালার কি করব আমি গ্রিন কালার করলাম এবং কালারটা আমি অ্যাপ্লাই করলাম তাই না তাহলে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি কি কি করতে পারবো ল্যাসো টুল দিয়ে যে কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা আমি সিলেক্ট করতে পারবো সিলেক্ট কেন করতে হবে সিলেক্ট করার পর আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ রিমুভ করতে পারবো ছবিটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো ঠিক আছে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য মূলত কি করা হয় আমি এখানে সিলেক্ট করা হয় আচ্ছা আমি আরেকটা ছবি দিয়ে আমি জিনিসটা দেখাচ্ছি আমি এই ছবি দিয়ে দেখাচ্ছি ল্যাসো টুল তাই না তাহলে আমি এখান থেকে ক্লিক করলাম ল্যাসো টুল ল্যাসো টুল করে আমরা কি খুব ধীরে 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 এইভাবে আমরা কি ল্যাসো টুল দিয়ে আমরা সিলেক্ট করেছি এখন ল্যাসো টুল দিয়ে সিলেক্ট করার একটা প্রবলেম হলো এটা একশো পার্সেন্ট অ্যাকুরেট হয় না এই যে আমি সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট করতেছি এটা কিন্তু একদম একশো পার্সেন্ট অ্যাকুরেট হচ্ছে না যে ডান পাশে বাম পাশে ডান পাশে একটু একটু কি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাই না একটু চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে যদি আমরা যদি একটা জিনিসকে সিলেক্ট করতে পারি সিলেক্ট করলে আমরা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবো তারপর সিলেক্ট করার পর আমরা এটাকে অনেক কিছু আমরা কি করতে পারবো হ্যাঁ এই ছবিটাকে ধরে আমরা অন্য একটা ফাইলে নিয়ে যেতে পারবো হ্যাঁ এটা সেটা অনেক কিছু আমরা কি করতে পারবো তাহলে এই আমাদের একটা ছবিকে নিয়ে কাজ করার জন্য যেটা তো করতে হবে সেটা হচ্ছে আগে ছবি ছবিটাকে সিলেক্ট করতে হবে এই সিলেক্ট করাটা হলো একটা কঠিন কাজ তো এখন আমি যদি ল্যাসো টুল 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 দিয়ে যদি সিলেক্ট করি তাহলে কি হবে আচ্ছা আমি এই মানে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবো অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারবো ওইটা আমাদের বিষয় না ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে চেঞ্জ করবেন কিভাবে কি করবেন এটা আমি গত ক্লাসে দেখিয়েছি আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয়বস্তু হলো শুধু সিলেকশন তাই না এই যে সিলেকশন এটিকে আমি সিলেক্ট করলাম কিন্তু সিলেক্ট করাতে কি হলো একুরেট সিলেক্ট সিলেক্টটা হলো না এই যে দেখেন এটিকে একুরেট হলো না প্রবলেম না আচ্ছা 
আমি এটাকে ডিসিলেক্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল ডি ডিসিলেক্ট করার এ কি কিবোর্ড কমান্ড কি কন্ট্রোল ডি ডিসিলেক্ট করলাম তো এখন দেখেন এখন আমরা করব পলিগোনাল লেসোটোল আচ্ছা পলিগোনাল লেসোটোল একটা পলিগোনাল লেসোটোল দেখানোর আগে আমি ম্যাগনেটিক লেসোটোল টুলতে দেখাই ম্যাগনেটিক লেসোটোল দেখেন ম্যাগনেটিক লেসোটোল এখন দেখেন এই ম্যাগনেটিক লেসোটোল দিয়ে যদি আমরা এটাকে সিলেক্ট করি অনেক সুন্দরভাবে জিনিসটা সিলেক্ট হয়ে যাবে আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম এখানে তাই না এটা ম্যাগনেটের মতো কি জিনিসটাকে জিনিসটা লেগে যাচ্ছে ম্যাগনেটের মতো জিনিসটা লেগে যাচ্ছে কত সুন্দরভাবে জিনিসটাকে জিনিসটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা নর্মাল নর্মাল লেসো টুল টুল দিয়ে যখন আমরা সিলেক্ট করলাম তখন এই ছবিটা একদম ভালোভাবে সিলেক্ট হয় নেই বাট আমরা যখন এটা দিয়ে যখন আমরা সিলেক্ট করতেছি তখন জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে সিলেক্ট হয়ে গেল ঠিক আছে এই যে আমরা এইভাবে দিয়ে খুব দ্রুত যদি আমি নিয়ে যাই খুব দ্রুত নিয়ে গেলো কিন্তু জিনিসটা কি সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে না সিলেক্ট হয়ে গেল তাহলে আমরা যে কাজটা আমাদের নর্মাল লেসোটুল দিয়ে করাটা একটু ডিফিকাল্ট সেই কাজটা কি আমাদের ম্যাগনেটিক লেসোটুল দিয়ে করা সুবিধা সহজ তাহলে আমরা সিলেকশনটা করলাম আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সিলেকশন সিলেকশন করার পর আপনি কি করবেন সেটা আপনার ব্যাপার সেটা আমরা অনেক কিছু করতে করতে পারি হ্যাঁ সিলেকশন করার পর আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারি অথবা আমি ছবিটাকে ধরে আমি এই মুখটুলো ধরলাম মুখটুলো ধরে আমি কি ছবিটাকে ধরে আমি অন্য একটা জায়গাতে নিয়ে গেলাম এখানে আমি জাতীয় পতাকার মাঝখানে ছেলেটাকে বসাই দিলাম তাই না অনেক কিছু আমরা করতে পারি সিলেক্ট করার পরে তাহলে আমাদের সিলেক্ট করাটা হলো জরুরি বাট সিলেক্ট করার পরে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো এটা পরে দেখা যাবে আমরা কি করব যাই হোক জাতীয় পতাকার মাঝখানে এনে বসানোটা সেটা আমাদের মূল বিষয় না মূল বিষয় হলো সিলেক্ট করা ওকে তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে যে আমরা লেসো টুল দিয়ে যদি কোনো কিছুকে সিলেক্ট করি সেটা একটু কঠিন হয় আর আমরা যদি কি করি ম্যাগনেটিক লেসো টুল দিয়ে যদি কোনো কিছুকে সিলেক্ট করি তখন আমাদের জিনিসটা সহজ হয় এই যে সিলেক্ট করা আছে এটাকে আমি ডিসিলেক্ট কিভাবে করব কন্ট্রোল ডি ডিসিলেক্ট হয়ে গেল আমি এই যে এই যে এখানে হিবিজিবি হয়ে যাচ্ছে না এই থেকে এগুলোকে খুব ডিস্টার্ব এগুলো খুব ডিস্টার্ব করে এই হয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ এগুলো করার জন্য এসকেপ এসকেপ চাপলে আপনি ভুলে যদি কোনো এরকম হয়ে যায় তখন কি এটা আর হয় না আপনি যেখানেই যান না কেন এটা কি এই যে লেসো এটা আর ইয়া হচ্ছে না হ্যাঁ এটা খুব মানে কি মানে মজার আবার পেনফুল তো এই জিনিসটাকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কি করবেন জাস্ট লিখুন এসকেপ কিবোর্ডের উপরে এসকেপ পি চাপবেন এটা কি আপনি আগের মতো চলে আসবে আর এই যে সিলেকশন হয়ে যায় এটাকে ডিসিলেক্ট করার জন্য কি করবেন কন্ট্রোল ডি ম্যাগনেটিক লেস্টোল সবাই কি বুঝতে পেরেছেন নর্মাল লেসো টুল দিয়ে কালো অনেক বেশি কঠিন হয় আর কাজটা পারফেক্ট হয় না আর যদি আমরা ম্যাগনেটিক লেসো টুল দিয়ে যদি করি কাজটা পারফেক্ট হয় কাজটা সহজ হয় যারা বুঝতে পেরেছেন তারা এক হাত এক হাত দেখান আর যারা বুঝতে পারেন নাই তারা দুই হাত দেখান মাসাল্লাহ সবাই দুই হাত এক হাত দেখাচ্ছেন ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আমি ক্লাস শেষে আমি আবারও প্রশ্ন উত্তর পর্ব রাখবো আপনারা যে কেউ ক্লাস শেষে আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন আচ্ছা এরপর আমরা শিখবো কি টুল পলিগোনাল লেসো টুল পলিগোনাল লেসো হ্যাঁ জিনিসটা কি এখন আমার এই জিনিসগুলো যদি কি হয় আমার এই যে যে আমার অবজেক্টটা যদি কি পলিগোনাল শেপে হয় মানে কি পলিগোনাল শেপটা আমি একটু দেখাচ্ছি মনে করেন একটা বক্স একটা বক্স মনে করেন মনে করেন একটা বক্স হ্যাঁ এখন এই বক্সটাকে আমি সিলেক্ট করব তাহলে এই বক্সটাকে লেসো টুল দিয়ে সিলেক্ট করা কঠিন হবে আবার ম্যাগনেটিক লেসো টুল দিয়ে সিলেক্ট করা একটু কঠিন হবে সবচেয়ে সহজ হবে কি পলিগোনাল লেসো টুল দিয়ে সিলেক্ট করা তাহলে আমার অবজেক্টটা যখন এরকম কি মানে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ টাইপের হবে ঠিক আছে মানে স্ট্রেট স্ট্রেট ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এই টাইপের যখন হবে তখন আমি এটাকে কি সিলেক্ট করব পলিগোনাল লেসো টুল তাহলে আমি ক্লিক করলাম পলিগোনাল লেসো টুল ক্লিক করার পরে এই যে দেখেন আমি যদি এখান থেকে সিলেক্ট করি করলাম সোজা এখানে চলে আসলো সোজা এখানে আসলো এখানে এখানে আপনি যদি গুগল ইমেজ যদি সার্চ করেন কার্টুন বক্স অথবা বক্স হ্যাঁ এরকম আপনি অনেক কিছু পেয়ে যাবেন এগুলা এই প্রয়োজনীয় যতগুলো ইমেজ লাগবে সবগুলো আপনি গুগল থেকে গুগল ইমেজ থেকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন নিয়ে ওইটাতে আপনি প্র্যাকটিস করবেন 
ওকে এই যে তাহলে যদি কোন অবজেক্টের শেপ গুলো যদি এরকম হয় যে সবগুলো কি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ টাইপের শেপ হয় তাহলে আপনি খুব সিম্পলি এভাবে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ দিয়ে আপনি এভাবে কি করতে পারবেন আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এই যে সুন্দরভাবে জিনিসটা হয়ে গেল তাই না হওয়ার পর আমি কি করবো এটা এটার আমি কি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের তালাটা খুলে দিলাম আহ এটা আমি কি করলাম সিলেক্ট ইনভার্স ক্লিক করলাম তাহলে বক্সটাকে রেখে ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট হয়ে গেল ডিলিট কি প্রেস করে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে মুছে দিলাম এখানে আমি একটা এখানে রেড কালার নিয়ে আসলাম তারপর কালারটা অ্যাপ্লাই করলাম অল্টোল অল্টার ব্যাক স্পেস অল্টার ব্যাক স্পেস তাই না রেড হয়ে গেল দেন আমি এটা করলাম কন্ট্রোল ডি যাই হোক আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করাটা কোনো বিষয় না বিষয়টা হলো কি আমাদের অবজেক্টকার অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করা তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমাদের আমরা যে অবজেক্টটা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করব সেই অবজেক্টটার শেপ যদি এরকম ত্রিভুজ চতুর্ভুজ টাইপের হয় তাহলে আমরা কি করব এটাকে আমরা পলিগোনাল লেসো টুল দিয়ে আমরা সিলেক্ট করব এই যে পুরো অবজেক্টটা থেকে শুধু আমি এই জিনিসটাকে আমি কি সিলেক্ট করব শুধুমাত্র এটাকে আমি কি সিলেক্ট করব ব্যাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে যে কোনো একটা বড় অবজেক্ট থেকে আমরা যে কোনো একটা কিছু সিলেক্ট করতে পারি কি দিয়ে পলিগোনাল লেসো টুল দিয়ে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন পলিগোনাল লেসো টুল জিনিসটা কি তাহলে আমরা লেসো টুল দিয়ে আমরা যে কোনো কিছুকে আমরা নর্মালি আমরা কি করব সিলেক্ট করব পলিগোনাল লেসো টুল দিয়ে কি করব আচ্ছা লেসো টুল দিয়ে যে কোনো কিছুকে আমরা সিলেক্ট করব আর ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক লেসো টুল দিয়ে আমরা খুব সহজে এবং কি পারফেক্ট ভাবে খুব সহজে এবং কম সময় আমরা কি সিলেক্ট করতে পারবো আর পলিগোনাল লেসো টুল আমরা কখন ব্যবহার করব যখন আমাদের অবজেক্টের শেপ হলো কি ত্রিভুজ চতুর্ভুজ টাইপ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যারা বুঝতে পেরেছেন তারা এক হাত দেখান আর যারা বুঝতে পারেন নাই তারা দুই হাত দেখান সবাই এক হাত দেখাচ্ছে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা লেসো টুল আমরা তিনটাই বুঝলাম একটা হচ্ছে নর্মাল লেসো টুল ধরেন কন্ট্রোল ডি তাহলে আমরা লেসো টুল বুঝলাম একটা হচ্ছে নর্মাল লেসো টুল একটা হচ্ছে পলিগোনাল লেসো টুল আর একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক লেসো টুল আমি আশা করি আপনারা এই লেসো টুল গুলা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে পারবেন লেসো টুলের কাজ কি সিলেক্ট করা সিলেক্ট কেন করতে হবে কারণ আমরা সিলেক্ট করার পরেই আমরা কি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবো অথবা আমরা ছবিটাকে মুভ করে এক ছবি আমরা অন্য কোনো জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারবো অথবা ছবির কোন একটা অংশ কেটে আমরা কি অন্য একটা অন্য একটা জায়গাতে আমরা নিয়ে যেতে পারবো ওকে তাহলে সিলেকশন করাটা খুব জরুরি তাহলে এই তিনটা টুল টুলের কাজ কি সঠিক ভাবে সিলেক্ট করা আচ্ছা এবার দেখেন এরকম এই যে এই যে দেখছেন এ হয়ে গেছে না এখন আপনি কোথায় যাবেন এখানে কোথাও ক্লিক করো তাও কি এটা আছে এটা আছে এটা যাচ্ছে না যে এখানে গেলেও যাচ্ছে না কি করবেন এই অবস্থাতে ক্লিক করেন এসকেপ এসকেপ করবি চলবে আপনি এসকেপ পাবেন আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন আমরা লেসো টুল বুঝলাম আমরা এখন বুঝবো অবজেক্ট অবজেক্ট সিলেকশন টুল কি এটা অবজেক্ট সিলেকশন টুল এই অবজেক্ট সিলেকশন টুলের কাজও কি করা এই যে এই সিলেকশন টুলের কাজও কি করা সিলেক্ট করা তো আমরা এটি কিভাবে সিলেক্ট করব দেখেন আমি ক্লিক করলাম এখানে অবজেক্ট সিলেকশন টুল ক্লিক করার পর দেন আমি এখান থেকে ধরলাম ধরে 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 এখানে দিয়ে দিলাম এক ক্লিকেই পুরোটা সুন্দরভাবে সিলেক্ট হয়ে গেল একদম পারফেক্ট ভাবে জিনিসটা সিলেক্ট হয়ে গেল তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স টুল তাহলে এটা কি সিলেকশন টুলটা কি অবজেক্ট সিলেকশন টুলটা কি এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স টুল আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আর একটা কন্ট্রোল ডি আমি আর একটা ছবি থেকে আমি দেখাই আর একটা ছবি থেকে আমি দেখাই এই যে আমি হাঁস থেকে দেখাই আমি হাঁসটাকে কি করব সিলেক্ট করব তাহলে কি করব রাট বাটনে ক্লিক করবেন অবজেক্ট সিলেকশন টুলে ক্লিক করলাম করে এখান থেকে ধরলাম এখান থেকে ধরে এখানে ছেড়ে দিলাম বেশ পুরো হাঁসটা আচ্ছা এটা হচ্ছে না কেন কারণ এটা তালা মারা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটা ব্যাকগ্রাউন্ড তালা মারা আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে তালা খুলে দিলাম খুলে দেওয়ার পর এখান থেকে সিলেক্ট করে এখানে এসে ছেড়ে দিলাম কোট নট কমপ্লিট ইউ রিকোয়েস্ট বিকজ দাস স্কেচ ডিক্স আর ফুল
আচ্ছা আমি আরেকটা নিয়ে দেখাচ্ছি মনে করেন আমি এগুলো নিয়ে দেখাচ্ছি জুতাগুলো নিয়ে আমি এখান থেকে ধরলাম ধরে আমি এখানে দিলাম ঠিক আছে সিলেক্ট হয়ে গেল সিলেক্ট হওয়ার পর আমি কি করব এটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব কেমনে চেঞ্জ করব আমি রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে সিলেক্ট ইউনিভার্সে ক্লিক করলাম এই তালাটা খুলে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের মুছে দিলাম রেড কালার দিলাম গ্রিন কালার এটা গ্রিন কালার দিলাম এবং কি কন্ট্রোল ঠিক আছে যেন অল্টার টি কন্ট্রোল ডি তাহলে আমরা এভাবে কি করতে পারবো এক ক্লিকেই এক ক্লিকে আমরা কি করতে পারবো সিলেক্ট করতে পারবো কি দিয়ে অবজেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা অবজেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এক ক্লিকে কোনো কিছু আমরা সিলেক্ট করতে পারবো আচ্ছা তারপর হলো তারপর হলো এটা কি কুইক কুইক সিলেকশন কুইক সিলেকশন দেখেন কুইক সিলেকশন আর একটা হচ্ছে ম্যাজিক ওয়ান টুল আচ্ছা আমি কুইক সিলেকশনটা দেখে আগে দেখুন আমি আবার বক্স টাকে নিয়ে আসি কুইক সিলেকশন কুইক সিলেকশন টুল তো দেখেন কুইক সিলেকশন টুল যখন আমরা সিলেক্ট করলাম কুইক সিলেকশন টুল যখন আমরা সিলেক্ট করলাম তখন আমাদের এখানে একটা প্লাস চলে আসলো কি আসলো প্লাস আচ্ছা প্লাস আসার পর এই যে দেখেন এই যে প্লাসটা ধরে ধরে আমি যখন এখানে করলাম কি হলো এটা এই পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেল আবার এখানে ধরে যখন আমি এটা করলাম এই পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেল আবার এখানে ধরে যখন আমি করলাম পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেল এখানে ধরলে এটা সিলেক্ট হয়ে গেল এখানে ধরলে এটা সিলেক্ট হয়ে গেল তাহলে আমি আলাদা আলাদাভাবে কোনো একটা কিছুকে আমি সিলেক্ট করতে পারতেছি কি নিয়ে কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে এই যে পুরো একটা ছবি পুরো একটা ছবি এটার মধ্যে আমার শুধু শুধুমাত্র আমি এই অংশটাকে সিলেক্ট করব শুধুমাত্র এই অংশটাকে সিলেক্ট করার জন্য কি করবো জাস্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে হম অথবা শুধুমাত্র আমি এই অংশটাকে সিলেক্ট করব এখানে সিলেক্ট এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে কি এই অংশটাকে এই অংশটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কুইক সিলেকশনের কাজ কি এবং কুইক সিলেকশন আমরা কিভাবে করব ঠিক আছে কুইক সিলেকশন তো এখানে দেখেন এই কুইক সিলেকশন কুইক সিলেকশন দিয়ে আমি এটাকে পুরোটাকে যদি আমি সিলেক্ট করি এই যে এখান থেকে শুরু করলাম শুরু করে আমি এটা এইটা 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 এই পুরোটাকে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম বাট কুইক সিলেকশন দিয়ে টুল দিয়ে সিলেক্ট করার পর আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কি হয়ে কি হয়েছে কিছু বাড়িতে এখানে কিছু বাইরে চলে গেছে এখন এটাকে ভিতরে আনতে হবে তো ভিতরে আনবো আমরা কি দিয়ে আমরা চাপবো অল্টার অল্টার চাপলে এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন চলে আসবে এখন প্লাস আছে না এটা মাউসের মধ্যে অল্টার কি চাপলে কি হবে এটা মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস হলে কি হবে আমি এটাকে টেনে ভিতরে ঢুকেতে পারবো ঠিক আছে আবার প্লাস থাকলে কি হবে নর্মালি তো প্লাস থাকবে প্লাস থাকলে আমি এটাকে বাইরে বের করতে পারবো বাইরে বের করবো হ্যাঁ কিন্তু প্লাস দিয়ে আমি ভিতরে ঢুকেতে পারবো না ভিতরে ঢুকানোর জন্য কি করতে হবে এই যে কিবোর্ড থেকে আমি অল্টার কি প্রেস করলাম অল্টার কি তারপর আমি এটাকে ভিতরে ঢুকালাম ভিতরে ঢুকালাম এভাবে আমার কোনো সিলেকশন যদি কি হয় আমার বাইরে চলে যায় বা আমার ইয়ার বাইরে যদি চলে যায় বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকানোর জন্য মাইনাস আর ভিতর থেকে বাইরে করার জন্য প্লাস ঠিক আছে এই যে আমি এখন ভিতর থেকে ভিতর থেকে বাইরে যাব প্লাস প্লাস মানে নর্মালি এটা প্লাস থাকবে আর মাইনাস করার জন্য কি করতে হবে কিবোর্ড থেকে অল্টার কি চেপে ধরতে হবে অল্টার কি চেপে ধরে এই যে এইভাবে এই যে এইভাবে ঠিক আছে না এইভাবে ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যখন কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করব আমরা পুরো ছবির যে কোনো একটা অবজেক্ট আমরা কি মুহূর্তের মধ্যে সিলেক্ট করতে পারবো অথবা এটাকে চেপে ধরে মানে কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করার পর আমরা যে কোনো একটা অবজেক্টকে জাস্ট একটা ক্লিক করবো এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে একটা ক্লিক করবো এটা এটা কি সিলেক্ট সিলেক্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ অথবা আমি যদি এভাবে অথবা আমি যদি এভাবে করি এই মাউস পয়েন্টটাকে চেপে ধরি চেপে ধরে যদি আমি এভাবে এভাবে করি এভাবে কি আস্তে আস্তে পুরোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে ওকে তো সিলেক্ট হওয়ার পর যদি কোনো কিছু যদি কোনো কিছু যদি বাইরে থাকে তখন আমি এটাকে ভিতরে ঢুকানোর জন্য কি করব এই অল্টার কি চেপে ধরে মাইনাস হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে টেনে ভিতরে ভিতরে নিয়ে আসবো বেশি ভিতরে চলে আসছে এই বেশি ভিতরেটা বাইরে করার জন্য কি করব নর্মালি প্লাস থাকবে প্লাস অবস্থা আমি এটাকে বাইর করবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন মাইনাস দিয়ে ভিতরে ঢুকাবো প্লাস দিয়ে বের করবো মাইনাস দিয়ে ভিতরে ঢুকাবো প্লাস দিয়ে বের করবো তাই না এই যে মাইনাস মাইনাস দিয়ে ভিতরে ঢুকাবো মাইনাস দিয়ে ভিতরে ভিতরে ঢুকাবো তাই না 
মাইনাস দিয়ে ভিতরে ঢোকাবো প্লাস দিয়ে বের করবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা কিভাবে কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে কাজ করব আচ্ছা এরপর হচ্ছে মেজিক ওয়ান টুল মেজিক ওয়ান টুলটা দেখেন আমি এটাকে ডিসলেক্ট করলাম কন্ট্রোল ডি তো মেজিক ওয়ান টুলটা হলো মেজিক ওয়ান টুলটা হলো আমি মেজিক ওয়ান টুল সিলেক্ট করলাম ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি কি করলাম এর মেজিক কন্ট্রোল মানে হচ্ছে জাদুগর জাদুগরের হাতে একটা লাঠি থাকে এটা হচ্ছে জাদু অনেকে এটা জাদুর লাঠির মতো মেজিক কন্ট্রোল মেজিক টুল তো মেজিক টুলে ক্লিক করে যদি আমি এখানে ক্লিক করি একটা ক্লিক এটা সিলেক্ট হয়ে গেল এখানে ক্লিক করলে এক ক্লিক এটা সিলেক্ট হয়ে গেল ক্লিক করলে এক ক্লিক এটা সিলেক্ট হয়ে গেল তাই না তাহলে মেজিকের মতো এটা কি সে বুঝে নিবে যে আমি কোনটা সিলেক্ট করতে চাচ্ছি এবং এক ক্লিকেই সেই জিনিসটা সিলেক্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আছে টলারেন্স মেজিক টুল যখন আমি আসবো এখানে উপরে দেখেন একটা জিনিস আছে কি টলারেন্স টলারেন্স কত ফিফটি আচ্ছা আমি যদি টলারেন্স যদি আমি হান্ড্রেড দিই দেখেন টলারেন্স যদি আমি হান্ড্রেড যদি দিই তাহলে কি হবে এক ক্লিকে পুরোটা পুরো রেঞ্জটাকে সিলেক্ট হয়ে যাবে আমি জাস্ট মাঝখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম পুরো জিনিসটা একসাথে একসাথে সিলেক্ট হয়ে গেল আচ্ছা আমি যদি টলারেন্স যদি আমি দিই টেন পার্সেন্ট কি হয় দেখেন আমি এখানে ক্লিক করলে ছোট্ট একটা অংশ এখানে সিলেক্ট হচ্ছে ছোট্ট একটা অংশ হ্যাঁ আর আমি যদি দিই টলার টলারেন্ট যদি আমি দিই মনে করেন থার্টি পার্সেন্ট তাহলে আর একটু বড় কি জিনিসটা সিলেক্ট হবে এখানে যদি থার্টি পার্সেন্ট আর একটু বড় সিলেক্ট করছে তাহলে আমি আমার প্রয়োজন মতো টলারেন্স বাড়িয়ে কমিয়ে আমি কি করতে পারবো সেটাকে সিলেক্ট করতে পারবো ওকে আমি আর একটা ছবি দিয়ে জিনিসটাকে দেখাই এই যে মনে করেন হাঁস হম টলারেন্স যদি আমার থাকে একশো মনে করেন টলারেন্স যদি থাকে দশ তাহলে কি হবে আমি যদি এখানে সিলেক্ট করি এই হাঁসের ছোট্ট একটা অংশ কে সিলেক্ট হবে যে ঠোঁটটা চোখটা সিলেক্ট করতে চাচ্ছি শুধুমাত্র চোখটা সিলেক্ট হবে আমি পা গুলো সিলেক্ট করতে চাচ্ছি শুধুমাত্র পা গুলো কি হবে সিলেক্ট হবে তাই না আচ্ছা আর টলারেন্স যদি হয় আমাদের হান্ড্রেড তাহলে কি হবে তাহলে আমরা সিলেক্ট করার সাথে সাথে পুরোটাই গিয়ে পুরো হাঁসটাই সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ম্যাজিক টুলের কাজ কি তো ম্যাজিক টুল মূলত কেন ব্যবহার করা হয় আমি দেখাচ্ছি খুব সহজ কোনো ছবির জন্য মনে করেন আমি এই জুতাগুলোকে আমি সিলেক্ট করব তাহলে আমি যদি ম্যাজিক টুল টুলটা দিয়ে যদি কি করি করি এটা সিলেক্ট হয়ে গেল হ্যাঁ তারপরে এটা অ্যাকুরেটলি আমাদের আমরা যেভাবে চাচ্ছি সেভাবে আসে না তারপরে অপশনটা আছে আপনি শিখে রাখলেন তাহলে ম্যাজিক টুল কি জাস্ট এক ক্লিকে আমরা কি করতে পারবো জিনিসটাকে সিলেক্ট করতে পারবো আপনি কাজ করতে করতে দেখবেন যে অনেকগুলো কাজ আপনি কি অত লম্বাতে না গিয়ে জাস্ট ম্যাজিক টুল দিয়ে আপনি সিলেক্ট করে ফেলতে পারবেন তাহলে ম্যাজিক টুল দিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন আমরা কি টলারেন্স বাড়াতে পারবো টলারেন্স কমাতে পারবো টলারেন্স যদি আমি কমিয়ে দিই অল্প অংশটুকু অল্পটুকু জায়গায় সিলেক্ট হবে আর টলারেন্স যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে বেশি টুকু জায়গা আমরা সিলেক্ট করতে পারবো আমি আরেকবার রিভিউ করছি বিষয়টা দেখেন এই আমরা ছিলাম কোথায় অবজেক্ট সিলেকশন টুল তো অবজেক্ট সিলেকশন টুলটা কি আমি যদি ক্লিক ক্লিক করি এখান থেকে শুরু করে মাউস চেপে ধরে এখানে এসে যদি আমি ছেড়ে দিই কি হবে আমার পুরো অবজেক্টটাকে এক ক্লিকেই পুরো অবজেক্টটা সিলেক্ট হয়ে যাবে কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমি আনসিলেক্ট করতেছি তারপর হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে যদি আমি 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 যদি সিলেক্ট করি একটা প্লাস চিহ্ন আসবে এবং এটাকে দিয়ে আমি কি করতে পারবো টেনে টেনে এই যে সিলেক্ট করলাম পুরোটা হয়ে গেলো সিলেক্ট করলাম পুরোটা হয়ে গেলো অথবা এখান থেকে চেপে ধরে এখান থেকে চেপে ধরে চেপে ধরে এখান থেকে আমি কি পুরোটা সিলেক্ট করতে পারবো এটা কি কুইক সিলেকশন টুল এই কুইক সিলেকশন টুলে সবসময় একটা প্লাস থাকবে তো যদি এই যে সিলেকশন হয়ে গেছে এগুলো যে এখানে সিলেকশনের বেশি হয়ে গেছে আমি যদি এটাকে কমাতে চাই অল্টার কি চেপে ধরবো অল্টার কি চেপে ধরে জাস্ট আমি নিচে একটু নামাই দেবো জাস্ট এখানে নামাই দেবো এখানে এখানে নামাই দেবো এটিকে একটু উঠাই দেবো এটিকে একটু উঠাই দেবো এটিকে একটু উঠাই দেবো ঠিক আছে না অল্টার কি নর্মালি থাকবে প্লাস অল্টার কি চেপে ধরলে হবে মাইনাস তাহলে কি আমরা যতটুকু সিলেকশন করলাম সেই সিলেকশন গুলোকে আমরা বাইরে নেওয়ার জন্য কি করব প্লাস হ্যাঁ বাইরে নেওয়ার জন্য প্লাস আর সেই সিলেকশন টুকু বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকানোর জন্য কি করব মাইনাস বাইরে নেওয়ার জন্য প্লাস এবং বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকানোর জন্য কি করব মাইনাস আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমরা সিলেকশন টুলটা কেবিপে ব্যবহার করব তারপর হচ্ছে ম্যাজিক ওয়ান টুল তো ম্যাজিক ওয়ান টুলটা আমরা কেবিপে ব্যবহার করব জাস্ট আমি ক্লিক করলাম ম্যাজিক ওয়ান টুল এবং এক এক ক্লিকে পুরোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে আমার এখানে টলারেন্স যদি হান্ড্রেড থাকে এক ক্লিকে পুরোটা সিলেক্ট
আমি একটা ক্লিক করলে শুধু একটা অংশ অংশ সিলেক্ট হবে পুরোটা সিলেক্ট হবে না তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাদের তিনটা টুল একটা হচ্ছে অবজেক্ট সিলেকশন টুল কুইক সিলেকশন টুল এবং ম্যাজিক সিলেকশন টুল তো সিলেকশনের জন্য এখানে তিনটা টুল এবং এখানে তিনটা টুল মোট ছয়টা টুল আমরা পেলাম শুধুমাত্র সিলেকশনের জন্য তো সিলেকশনের কাজটা কেন এত জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি যদি আপনার যদি সিলেকশনটা যদি ঠিকভাবে ঠিকভাবে না হয় সিলেকশনটা যদি আপনার ঠিকভাবে না হয় তাহলে আপনি যাই কিছু করেন না কেন এই সেই জিনিসগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করেন বা আপনি একটা ছবির সাথে আরেকটা ছবি জোড়া লাগান যেটাই করেন না কেন জিনিসটা কি পারফেক্ট হবে না সেই জন্য সিলেকশন করাটা খুব জরুরি এবং ফটোশপে সিলেকশনের কাজটা খুব গুরুত্ব সহকারে করার জন্য ছয়টি টুল দিয়েছে এখানে তিনটা তিনটা লেসো টুল তিনটা হচ্ছে অবজেক্ট সিলেকশন টুল এর পরও টুল আছে এর পরও টুল আছে এখানে প্যান টুল আছে এবং আমরা আমরা যখন ক্লিপিং পাতের কাজগুলো করবো আমরা মূলত প্যান টুল দিয়ে কাজগুলো করবো হ্যাঁ এটা দিয়ে আমরা আরো প্রফেশনাল ভাবে আমরা কি এই সিলেকশনের কাজটা করতে পারবো বাট এগুলো অ্যাডভান্স এগুলো আমরা কি শেষের দিকে আমরা এগুলো পারবো আমরা ধারাবাহিকভাবে শিখবো সবগুলো টুল তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোনো একটা অবজেক্টে সিলেকশন করার জন্য আমাদের কি আছে লেসো টুল তারপর আছে অবজেক্ট সিলেকশন টুল তারপর আছে প্যান টুল প্যান টুলের কাজটা আমরা পর্যায়ক্রম আমরা শিখবো আচ্ছা এই ছয়টা টুলের টুলের যে আমরা কাজ শিখলাম কেউ যদি কোনো কিছু না বুঝেন হাত তুলেন আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি যারা বুঝতে পেরেছেন তারা এক হাত দেখান যারা বুঝতে পারেন নাই তারা দুই হাত দেখান ছয়টা টুল লেসো টুল এবং অবজেক্ট সিলেকশন টুল সবাই এক হাত দিয়েছেন এক হাত এক হাত তুলেছেন হ্যাঁ দুই হাত সোহাগ বলেন বলেন সোহাগ ওয়ালাইকুম সালাম स्किप बुजते जाओ তখন কি করবো এখানে ক্লিক করলো যাচ্ছে না ক্লিক করলো যাচ্ছে না তখন আমি কি করবো কম্পিউটার থেকে এসকেপ কি কি চাপবো একদম উপরে বামে হলো এসকেপ কি চাপলাম চলে গেল এসকেপ আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইএসি যে বাটনটা ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এরপরে কে আছেন যে কোনো প্রশ্ন করার জন্য হ্যাঁ জাবের জাবের হাসান বলেন দুইটা ডিভাইস যদি অন থাকে তাহলে প্রবলেম হবে সাউন্ড নিয়ে আমি সাহস নিয়ে আরেকবার আমি করতেছি দেখি খুব ডেঞ্জারাস সাউন্ড হচ্ছে আমি সাহস নিয়ে আরেকবার একটু মাইকটা অন করি স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন স্যার ভালো আছেন হ্যাঁ আছি স্যার আমি বলতে চাইছিলাম স্যার প্লাসটা মাইনাস করতে কি দেয় এবং মাইনাস হওয়ার পরে প্লাস করতে হবে কি করে স্যার আচ্ছা নরমালি প্লাস থাকবে কি থাকবে নরমালি প্লাস থাকবে আর যখন আপনি হ্যাঁ নরমালি প্লাস থাকবে আর যখন আপনি মাইনাস করবেন আমি একটু দেখাই আপনাকে কিবোর্ড থেকে দেখাই সবার জন্য জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় এই যে আমি এটা দিলাম তো এটা দিলাম তো এই যে তাহলে এটা কি আছে বাড়তি আছে না নর্মাল এটা প্লাস প্লাস আছে হ্যাঁ আমি যদি এটা প্লাস দিয়ে চাই আমি আর বাইরে নিতে পারবো আরো বাইরে নিতে পারবো কিন্তু আমি ভিতরে আনতে পারবো না তাহলে ভিতরে আনার জন্য কি করতে হবে মাইনাস ছাপতে হবে মাইনাস মাইনাস দিতে হবে তো মাইনাস আমি কোথায় পাবো আমি মাইনাস পাবো অল্টার কি এই যে কিবোর্ড অল্টার আছে না অল্টার এল টি দেখতে পেয়েছেন বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন 
অল্টার স্যার এবার মাইনাস থেকে স্যার প্লাস করব কি করে স্যার আপনার সাথে তো প্লাস হয়ে যাবে আচ্ছা মাইনাসটাকে আমি প্লাস করব কেমন না আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি দেখেন এই তো এই আমি অল্টার কি ছেড়ে ছেড়ে দিলে প্লাস হয়ে যাবে অল্টার কি চেপে দিলে মাইনাস হ্যাঁ অল্টার যখন আমি ছেড়ে দিলাম তখন সাদাটাতে প্লাস হয়ে গেল ছাদাটাতে আমি এটাকে উপরে নিয়েছি আচ্ছা ঠিক নরমালি এটা প্লাস আছে ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে আর কি যদি না বুঝেন হাত তোলেন দুই হাত তোলেন আমি তাহলে বুঝাই দেব খালেদা বলেন স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আমার প্রশ্নটা এখানে না স্যার আপনি যে বলছিলেন স্যার কাজ করে জমা দিতে স্যার আমি তো জমা দিতে পারতেছি না কিসের ফটোশপের জি স্যার ফেসবুকে দিবেন ফেসবুক গ্রুপে দিবেন তখন আমি দেখব ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আপনারা সবাই দেখেন আমরা এই ছয়টা টুলের কাজ আমরা শিখলাম এখন আমরা শিখব এখন আমরা শিখব ক্রপ টুল কি টুল আমরা এখন শিখব ক্রপ টুলের কাজ ক্রপ টুল ক্রপ টুল জিনিসটা কি আমি আগে একটা সুন্দর করে ছবি নিয়ে আসি কোন ছবি নিয়ে আসব এই ছবিটা নিয়ে আসি আমরা এখন ক্রপ টুলের কাজটা শিখব ক্রপ তাহলে আমি রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করলাম আমি ক্রপ টুল নিলাম ক্রপ টুল ক্রপ টুল সিলেক্ট করার সাদা রাতে কি হয়ে গেল চার পাশে চারটা বক্স চলে আসলো দাঁড়ান আমি একটু অন্য একটা বাটন দেখ অন্য কোথাও করলে এটা চলে যাচ্ছে আচ্ছা দেখেন আপনারা একদম শুরু থেকে দেখেন আমি ক্রপ টুল নিয়ে কাজ করব তাহলে ক্রপ টুল নিয়ে কাজ করার জন্য আমি কি করলাম এই ক্রপ টুলে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে কি হলো আচ্ছা ক্রপ টুলের মধ্যে কি কি আছে ক্রপ টুল পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল স্লাইস টুল এবং স্লাইস সিলেকশন টুল ওকে যাই হোক তাহলে দেখেন আমরা প্রথমত আছে কোথায় ক্রপ টুলে তো যখনই আমরা ক্রপ টুলে ক্লিক করব ক্লিক করলে পুরো ছবিটি কি হয়ে যাবে সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এখন আমরা যতটুকু রাখতে চাই আমি এখান থেকে এতটুকু এতটুকু রাখবো এদিক থেকে আমি এতটুকু রাখবো হ্যাঁ আমি এটাকে ইচ্ছে মতো কি বড় ছোট এভাবে কি আমি ইচ্ছে মতো এটাকে করতে পারবো এই আমি একটুকু নিলাম একটুকু নিলাম তাই না নেওয়ার পর যখন আমি এন্টার দেব কি হবে ওইটা ছোট ছোট হয়ে যাবে আমি আবারও দেখাচ্ছি মনে করেন আমি লম্বা শুটে ছেলে ছেলেটাকে রাখবো তাহলে আমি ক্রপ টুলে আসলাম ক্রপ টুলে আসার পর আমি এটিকে এভাবে করলাম এভাবে কিন্তু পুরোটা কি একসাথে দেওয়া হয়ে যাচ্ছে না আমি আলাদা আলাদা করে করতে পারতেছি না আমার মতো করে তার মানে রেশিওটা কি এই যে রেশিও রেশিওটা এটাকে এত বা এত जिरो जिरो कर दीची जिरो जिरो আমি এটাকে আরেকবার নিচ্ছি দেখুন আমি ক্রপ টুলে আসলাম ক্রপ টুলে আসার পরে এটা এরকম হয়ে গেল তারপর আমি এটাকে ছোট করলাম এটাকে এরকম করলাম ঠিক আছে ওই যে এখানে আমার সংখ্যা লেখা থাকার কারণে ওইটা কি রেশিও অনুযায়ী হচ্ছিল না রেশিও মানে অন্য ইয়ে অনুযায়ী হচ্ছিল এই দুটো ফাঁকা থাকতে হবে তাহলে আমি করলাম আমি এটাকে এভাবে নিলাম তাই না তারপর আমি এটাকে এভাবে নিলাম শুধুমাত্র আমি ছেলেটাকে রাখবো আর কোনো কিছু আমি রাখতেছি না হ্যাঁ এতটুকু আমি করলাম করার পর মানে এতটুকু আমি রাখবো ক্রপ টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি কি আমার মতো করে সাইজটা আমি নিলাম আমি শুধু ছেলেটাকে রাখবো বাকি পুরো জিনিসটাকে আমি ফেলে দেবো তাহলে আমি জাস্ট এন্টার চাপবো কিবোর্ড থেকে কি চাপবো জাস্ট এন্টার চাপলে কি হবে আমি যতটুকু সিলেক্ট সিলেক্ট করলাম এন্টার চাপলে আমি যতটুকু যতটুকু আমি সিলেক্ট করলাম অতটুকু সিলেক্ট হইলো আর বাকি বাকিটা কি হলো চলে গেল এটাই হলো ক্রপ টুলের কাজ আচ্ছা আমি আবারও জিনিসটা দেখাচ্ছি দেখেন আমি যে কোনো একটা জিনিস আমি সিলেক্ট করি মনে করেন আমি আমি সিলেক্ট করলাম এটাকে এই ছবিটিকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি কি করলাম আমি ক্রপে আসলাম ক্রপ টুল ক্রপ টুল থেকে ক্রপ টুল আচ্ছা তারপর আমি কি করব আমি এখানে কোনো কিছু লেখা নাই রেশিও কোনো রেশিও রেশিও দেয়া নাই তাহলে কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমি কি করলাম এটাকে লিখে আনলাম এটাকে লিখে আনলাম নিচ থেকে উপরে তুলে দিলাম উপর থেকে নিচে নামাই দিলাম তাই না 
এভাবে করলাম করার পর জাস্ট এন্টার তাহলে শুরু বাচ্চাটার ফেসটা থাকবে বাকি সবকিছুকে চলে গেল তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ক্রপ টুল সাধারণ বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা একটু এই একটু আমি ডিফিকাল্টিস গুলো বুঝাই এই ক্রপ টুলে যখন আমি ক্লিক করলাম তখন আমি উপরে দেখলাম যে রেশিও ঠিক আছে রেশিও আচ্ছা রেশিওটা আমি কত বাই কত নেব ছবিটা মনে করেন আমি ছবিটাতে নেব রেশিও চারশো বাই চারশো বাই দুইশো চারশো বাই দুইশো তাহলে পাশাপাশি হয়ে গেল চারশো আর উপরে নিচ হয়ে গেল দুইশো তাই না অথবা আমি যদি নিই চারশো বাই তিনশো তাই না তাহলে পাশাপাশি হয়ে গেল চারশো উপরে নিচে হয়ে গেল তিনশো আবার আমি যদি আমি যদি আবার এখানে নিই পাঁচশো পাশাপাশি হয়ে গেল পাঁচশো আর উপরে নিচে যদি আমি একশো নিই একশো ছোট হয়ে গেল না আবার যদি আমি উল্টাটা করি এখানে যদি আমি একশো দিই একশো এখানে দিলাম পাঁচশো এরকম হয়ে গেল এখানে যদি আমি দুইশো বা তিনশো দিই তিনশো দিলাম মানে কি তিনশো মানে হলো হোয়াইট হলো তিনশো এটা হচ্ছে হোয়াইট তিনশো আর হাইট কত পাঁচশো তাহলে জিনিসটা এরকম এরকম হয়ে গেল হোয়াইট তিনশো হাইট পাঁচশো তাহলে আমরা এভাবে কি করবো কি করবো আমরা আমাদের মতো করে রেশিও নিয়ে আমরা কি এটাকে আঁকতে পারবো আবার আমরা এখানে হাইট ওয়াইট ঠিক করে দিয়ে আমরা আঁকতে পারবো আমরা ক্রপ করতে পারবো তো হাইট ওয়াইট ঠিক করে ঠিক করে কখন এটাকে ক্রপ করতে হবে আমি একটু দেখাই মনে করেন এই ছবি দিয়ে আপনি কোনো একটা ফেসবুকের পোস্ট বানাবেন ফেসবুকের পোস্ট হ্যাঁ তাহলে আপনি গুগলে সার্চ করেন ফেসবুক পোস্ট ইমেজ সাইজ ফেসবুক পোস্টের ইমেজের সাইজ কত আপনি চাচ্ছেন এই ছবিটা দিয়ে কি করবেন ফেসবুকে একটা সুন্দর করে পোস্ট করবেন কিন্তু এটা তো ফেসবুকের পোস্টের সমান ইমেজ নাও হতে পারে হ্যাঁ তখন আমরা কি করব আমরা গুগলে সার্চ করলাম ফেসবুক পোস্ট ইমেজ সাইজ তাহলে ফেসবুক পোস্টের ইমেজ সাইজ কত বারোশো বাই বারোশো ইন্টু ছশো তিরিশ তাহলে বারোশো আমি এখানে লিখলাম বারোশো বারোশো ইন্টু ছয়শো তিরিশ ছয়শো তিরিশ ব্যাস তাহলে বারোশো ইন্টু ছয়শো তিরিশ এটি হলো আমার কি ফেসবুকে পোস্ট করার জন্য আদর্শ একটা সাইজ তাই না এন্টার করলাম ব্যাস তাহলে এই ছবিটাকে আপনি সেভ করেন ফাইল ফাইল থেকে সেভ সেভ করার পরে এই ছবি দিয়ে আপনি খুব সুন্দরভাবে ফেসবুকে পোস্ট করতে পারবেন ওকে তো যে কোনো একটা কিছু সাইজ যখন আমাদের জানার প্রয়োজন হবে মনে করেন আমি ফেসবুকে একটা বিজ্ঞাপন দেবো হ্যাঁ ফেসবুক ফেসবুকে গুগল থেকে সার্চ করে আমরা সেই মেজারমেন্ট বের করবো এবং সেই মেজারমেন্ট কে এখানে লিখে দিয়ে আমরা সেই মেজারমেন্ট অনুযায়ী ক্রপ করতে পারবো অথবা আমরা যদি আমাদের অনুমানের উপর ভিত্তি করে ক্রপ করতে চাই তাহলে আমরা ক্রপে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা কি এখান থেকে ক্রপ করতে পারবো বাট অনুমানের উপর ভিত্তি করে যখন আমরা ক্রপ করতে চাইবো তখন এখানে অবশ্যই কি হবে এখানে অবশ্যই ব্ল্যাঙ্ক থাকতে হবে দুইটা দুইটা ব্ল্যাঙ্ক থাকলে তখন এটা ভালোভাবে কাজ করবে আমি ইচ্ছা মতো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আমি নিতে পারবো যেমনি চাই তেমনি আমি নিতে পারবো ইমেজের যে অংশটা ইচ্ছা সে অংশটা আমি কি করতে পারবো আমি ক্রপ করতে পারবো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমাদের কি টুল এটা ক্রপ টুল ওকে ক্রপ টুল আশা করি সবাই বিষয়টি ক্লিয়ার ক্রপ টুল ক্রপ টুল হ্যাঁ ক্রপ টুলের পরে হলো আচ্ছা ক্রপ টুলটা সবাইকে বুঝতে পেরেছেন আমাকে একটু হাত তুলে দেখান ক্রপ টুল কোন কিছুকে কেটে ক্রপ করা যারা বুঝে নাই তারা তারা দুই হাত দেখান যারা বুঝতে পেরেছেন তারা এক হাত দেখান দুই হাত কারো আমি দেখতে পাচ্ছি না 
छोट कर सोजा कर शब्दा शफिउल आलम माइक्रोफोन सिलेक्ट कर आरोप करें हबीबा बोलें असलकुम सर वालेकुम सलम सर भलो हाँ अच्छी मन कर 
ভিজিটিং কার্ড ফটো লেখে সার্চ করেন এরকম অনেকগুলোতে পাবেন এই যে পাকাতারা ভিজিটিং কার্ড পাচ্ছেন না এরকম ঠিক আছে মানে ওইভাবে নাম লিখে লিখে সার্চ করতে হবে না হ্যাঁ তারপর আপনি হাঁসের ছবি চাচ্ছেন হাঁস তাই না তাহলে আপনি লেখেন ডাক ফটো डाउनलोड से डाउनलोडोशप ফাইল ফাইল থেকে ওপেন ওপেন থেকে আমি কোথায় যাব ডাউনলোডস তাই না ডাউনলোডস থেকে যে আমি ছবিটা পেয়ে যাচ্ছি ছবিটা পাওয়ার পরে যে ওপেন জি স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার দারুন একটু দারুন আমি এনে আসি এটা আর আমার ফটোশপ আমি কিছু কাজ করছিলাম তার কারণে কিছু ছবি এখানে কিছু ছবি এখানে ওপেন হবে ওপেন হবে না কিছু ছবি ভিন্ন ফরম্যাটে থাকার কারণে ওপেন হচ্ছে না এই যে এই ছবিটা আনলাম যারা বুঝেন না একটু হাত তোলেন সফিউল আলম বলেন সফিউল বলেন হ্যালো সফিউল छवि मन कर আমি এই একটা ছবি আমি ওপেন করলাম এখন এই ছবিতে অনেকগুলো অবজেক্ট আছে এখন এই ছবিটাকে আমি কি করবো পিস পিস করে আমি কাটবো হ্যাঁ আর যেমন এই ছবিটাকে আমি ক্রপ করতে পারি এই যে এখানে ক্রপ কিভাবে করবো ক্রপ টুল দিয়ে প্রথমত আমি ওকে ক্রপ করলাম তাই না ওকে আমি এইভাবে ক্রপ করলাম ক্রপ করে এন্টার করলাম এন্টার করার পর এটা সেভ করলাম আবার আন্ডু করলাম আবার ওকে ক্রপ করলাম আবার এন্টার করলাম আবার আন্ডু করলাম এবার আমি আলাদা আলাদা করে কি করতে পারি অনেকগুলো ছবিকে আমি ক্রপ রুল দিয়ে ক্রপ করতে পারি আমাকে একটা ছবি দেওয়া হলো এবং বলা হলো যে ছবিতে কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা অবজেক্ট আছে এই আটটা অবজেক্টকে কি করতে হবে আমাকে আলাদা আলাদা ভাবে ক্রপ করতে হবে তাহলে এই আটটা অবজেক্টকে যদি আমি আলাদা আলাদা ভাবে ক্রপ করি আমি কি ক্রপ রুল দিয়ে আমি আলাদা আলাদা ভাবে ক্রপ করতে পারবো কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু এটা আমার একটু সময় বেশি লাগবে এখন আমি যদি খুব সহজে যদি আমি এটিকে ক্রপ করতে চাই অল্প সময়ের মধ্যে তাহলে আমি কি করব আমি যাবো স্লাইস টুলে দেখেন একটা ছুরি পাউরুটি স্লাইস করার পাউরুটি কাটার যে ছুরিটাই সেই ছুরিটাই আমি যাচ্ছি কোথায় স্লাইস টুলে স্লাইস টুল ওকে তো স্লাইস টুলে যাওয়ার পর স্লাইস টুলে গেলে এগুলোকে স্লাইস আকারে দেখাচ্ছে আমার অবজেক্ট গুলোকে অটো ডিটেক্ট করতেছে যাই হোক এটা দরকার নেই আমি দেখেন এটিকে আমি স্লাইস করব এখান থেকে নিয়ে এই যে ওর যে মাথাটা এই মাথাটাকে আমি স্লাইস করব এটা স্লাইস হয়ে গেল তারপর আমি এটাকে কি করব এটা এটাকে আমি স্লাইস করব হ্যাঁ এভাবে আমি কি করতে পারবো এই পুরো জিনিসটাকে আমি স্লাইস করব হ্যাঁ তারপর ওর পুরো বডিটাকে আমি স্লাইস করব এখান থেকে শুরু করে এতটুকু তাহলে এভাবে আমরা কি করতে পারবো আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে আমি স্লাইস করতে পারবো পাউরুটি আমরা যেভাবে স্লাইস করি ঠিক সেরকম এখানে প্রত্যেকটা জিনিসকে প্রত্যেকটা অবজেক্টকে আমরা আলাদা আলাদাভাবে এখানে স্লাইস করতে পারবো স্লাইস টুল দিয়ে স্লাইস করার পর এখন সবগুলো জিনিসকে আমরা একসাথে কি করব সেভ করব সেভ করব কিভাবে সেভ করার জন্য জাস্ট ফাইল 
ফাইল থেকে যাব এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে যাব সেভ ফর ওয়েব লিগেসি এটা স্ক্রিনে দেওয়া আছে আমি কোথ থেকে কোথায় গেলাম প্রথমত গেলাম ফাইল আমি সেভ করতেছি আমি যে স্লাইস গুলো করলাম সেই স্লাইস গুলোকে আমি সেভ করতেছি তাহলে সেভ করার জন্য গেলাম আমি ফাইল ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফর ওয়েব লিগেসি দেন ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আসলো এরপর আমি সেভ এ ক্লিক করলাম সেভ 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 তাহলে আমার ডাউনলোডসে অটোমেটিক্যালি কি হবে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে যাবে এবং সেই ফোল্ডারে অটোমেটিক অটোমেটিক্যালি আমি সেই সবগুলো স্লাইস সবগুলো দেখব রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে এই যে একটা ফোল্ডার চলে আসলো ইমেজেস এর এই ফোল্ডারের মধ্যে সবগুলো আলাদা আলাদা ছবিগুলো এখানে চলে আসলো আমি যতগুলো স্লাইস করলাম সবগুলো স্লাইস চলে আসলো এই জিনিসটা এতটা ইম্পর্টেন্ট না খুব বেশি আমাদের এটা ব্যবহার করতে হয় না আমি তারপরে জিনিসটা আমি আরেকবার দেখাই আমরা স্লাইস টুল ব্যবহার করার জন্য যাব এই ক্রপ টুলের মধ্যে এটা পাবো ক্রপ টুল ক্রপ টুলের নিচে পাবো স্লাইস টুল এরপর আমি যে কোনো যেই ছবিকে আমি স্লাইস করতে চাই সেই ছবিকে আমি আমার মনের মতো করে স্লাইস করতে পারবো সবগুলো ছবিকে আমি আলাদা আলাদাভাবে কাটতে পারবো কাটার পর আমি কি একটা ছবিকে কেটে আমি দশ দশ খণ্ডে বিভক্ত করব একটা পাউডারিকে কেটে যে যেরকম আমরা দশ বা পনেরো খণ্ডে বিভক্ত করি ঠিক তেমনি একটা ছবিকে আমরা একটা পাউডারির মতো করে কাটবো অনেকগুলো অংশ আমরা কাটলাম হ্যাঁ একটাকে লম্বা একটাকে ছোট একটাকে পেটে এই পেপে অনেকগুলো অংশকে আমরা কাটলাম কাটার পর আমরা কি করব এগুলোকে আমরা স্লাইস করে আমরা কি সেভ করব তাহলে আমরা যাব কোথায় সেভ করার জন্য আমরা যাব কোথায় ফাইল ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে হলো সেভ ফর ওয়েব লিগেসি ক্লিক করলাম ক্লিক করে সেভে ক্লিক করলাম সেভে ক্লিক করে সেভ ঠিক আছে তাহলে কি হবে আমাদের এই কম্পিউটারের ডাউনলোডসে ইমেজেস নামে একটা ফাইল তৈরি হবে এবং সেই ইমেজেস নামে ফাইলে আমরা সবগুলো আমরা যতগুলো ক্রপ করেছি সবগুলো ক্রপ আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি আচ্ছা তারপর দেখেন আরেকটা আছে কি স্লাইস স্লাইস সিলেক্ট রুল স্লাইস সিলেক্ট রুল আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখন আমি এই যে স্লাইস গুলো তৈরি করলাম এই স্লাইস গুলোকে আমি বড় করতে পারবো ছোট করতে পারবো এই যে এই স্লাইসটা আমি তৈরি করলাম এই স্লাইসটাকে বড় করব ছোট করব এই স্লাইসটাকে আমি তৈরি করলাম তাই না এভাবে প্রত্যেকটা স্লাইসকে আমরা কি করতে পারবো বড় বা ছোট আমরা করতে পারবো স্লাইস সিলেকশন টুল দিয়ে এটা খুব সহজ একটা বিষয় স্লাইস সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা সেই যে স্লাইসগুলো করেছি সেই স্লাইসগুলোকে আমরা বড় বা ছোট করতে পারবো বড় ছোট করার পর কি করব সেম ভাবে আমরা সেভ করব ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফর ওয়েব লিগেসি এভাবে করে আমরা কি করবো এটাকে এক্সপোর্ট করব আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা বুঝলাম ক্রপ টুল পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল স্লাইস টুল এবং স্লাইস সিলেক্ট টুল এখন এটি এই সব কিছু নিয়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে এই চারটা টুল নিয়ে চারটা টুল নিয়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হাত তুলেন হাত তুলেন দুই হাত তুলবেন আমি কি অ্যান্সার দেব শহীদ বলেন বলেন হচ্ছে না মাইক সাউন্ড আসতেছে না আসতেছে না আমি দুঃখিত আপনি মাইকটা ইয়া করে সাইফুল আলম সফিউল আলম ধরেন এই যে ক্রপ টুল তো এই যে আমি এটাকে মনে করেন এরকম ক্রপ করলাম তাই না এটিকে এন্টার করার আগে না পরে এরপর আচ্ছা আমি আরেকবার চেষ্টা করি শহীদ সাহেদ 
আপনি আরেকবার মাইকটা অন করার চেষ্টা করেন আমি দুঃখিত কথা শুনতে পাচ্ছি না আপনি মাইকটাকে একটু ঠিক করে আবার আপনি গান একটু বলেন কোনটা <laughs> যেকোয়েশন <laughs> 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 আপনি দেখাচ্ছেন স্যার প্রত্যেকটা টুলি খুব মানে খুব সুন্দর ভাবে বুঝতে পারছি কিন্তু স্যার আপনি যদি আর একটু স্লো দেন স্যার ইজি হতো আর কি তাহলে আর সেকেন্ড টাইম ভিডিওটা দেখা লাগতো না আমি সেই জন্য একটা জিনিস যখন দেখাই আবার আমি রিপিট করি যার ফলে সেকেন্ড টাইম ভিডিওটা দেখতে হবে না এই যে দেখেন আমি যখন আমি যখন এই টুল গুলো যখন দেখালাম প্রত্যেকটা টুল কিন্তু আমি কয়েকবার করে দেখিয়েছি আবার আবার সবগুলো টুলের কাজ শেষ হওয়ার পর আবার সবগুলো দেখিয়েছি ওইটা যেমন ক্রপ টুলের কাজ কি ক্রপ টুলের কাজ হলো ক্রপ করা আমি এভাবেও ক্রপ করতে পারবো এভাবেও ক্রপ করতে পারবো অথবা এখানে রেশিও রেখে দিলে পাঁচশো ইন্টু তিনশো তাই না এভাবে করে আমি ক্রপ করতে পারবো ক্রপুলেন্টার দিলাম ইচ্ছা মতো কি করতে পারবো বিভিন্ন অবজেক্ট আমি আলাদা আলাদা ভাবে স্লাইস করবো স্লাইস করার পরে আমি এটি গুলোকে সেভ করবো সেভ করার জন্য ফাইল ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে কোথায় ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা যখন সেভ করব এই তারপর যখন আমরা সেভ করব তখন কি হবে আমাদের কম্পিউটারে ওই যতগুলো ফাইল আমি সেভ করেছি সবগুলো যেন একটা ফোল্ডারে চলে আসলো এবং সেই ফোল্ডারে কি আমি এখানে সবগুলো দেখতে দেখতে পাবো ঠিক আছে জি স্যার আসলে ফটোশপটার জন্য স্যার অনেক দিন থেকে ওয়েট করছিলাম তো স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল একটু দাঁড়ান আমি একটু দাঁড়ান আমি আরেকটা দেখাই লাস্টটা লাস্টটা হলো প্রশ্ন বলেন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমি আসলে স্যার প্রায় সাত মাস প্লাস হয়ে গিয়েছে আমি এখানে ক্লাস করছি তো স্যার আমি আপনার ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার যে ভিডিও গুলো আছে ওইটা স্যার আমি ওখান থেকে দেখেছি কিন্তু স্যার নেক্সট স্যার আপনার কাছ থেকে লাইভ ফাইবার ক্লাসটা কতদিন পরে স্যার পেতে পারি আমি এই কাজটা শেষ করার পরে তারপর আমি ফাইবারে ধরবো থ্যাংক ইউ স্যার আর তাছাড়া যে কোনো ব্যাপারে ফাইবারের প্রবলেম হলে আপনার তাৎক্ষণিক সমাধান পাবেন আমাদের সাপোর্ট টিমের কাছ থেকে আচ্ছা আমি সবার প্রশ্নের উত্তর দেবো আমি লাস্ট আর একটা অপশন আছে আমি সেটা শিখাই ফেলি এটি হচ্ছে আমাদের কি টুল এটি হচ্ছে আমাদের ফ্রেম টুল আমি এই কাজটা শিখাই ফেলি তারপর আমি আপনাদের সাথে আছি আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো তো এখন আমরা শিখবো হলো ফ্রেম টুল কি টুল ফ্রেম টুল 
ফ্রেম তো ফ্রেম কি ফ্রেম হলো ছবির ফ্রেম আমাদের বাসায় যেরকম ছবির ফ্রেম আছে এরকম ছবির ফ্রেম নিয়ে কাজ করা ওকে তাহলে আপনি গুগলে ইমেজে যদি সার্চ করেন আপনি এরকম অনেকগুলো ফ্রেম পাবেন এই যে ইমেজ ফটো ফ্রেম লেখে যদি সার্চ করেন ফটো ফ্রেম লেখে যদি সার্চ করেন আপনি অনেক রকমের কি ফ্রেম পাবেন তাই না এই যে ফ্রেম নিয়ে হলো আমাদের কাজ ফ্রেম ফ্রেম আমি এই ফ্রেমটাকে আমার ফটোশপে নিয়ে আসি ফাইল ফাইল থেকে ওপেন ওপেন করে কি করবো ভাই ফ্রেমটাকে আমি ফটোশপে নিয়ে আসলাম ও কিছু ফটো ফটোশপে আসে না ধরুন আমি ফ্রেমটাকে নিয়ে আসি ওপেন ফ্রেম 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 ঠিক আছে ফ্রেমটাকে নিয়ে আসলাম তাহলে ফ্রেম নিয়ে আমাদের কাজ তো ফ্রেম টুল নিয়ে কাজ কি দেখেন আমরা ফ্রেম টুলে আসলাম ফ্রেম টুলে আসার পর এখন এই ফ্রেমের উপরে আমি একটা ছবি বসাবো কি বসাবো এই যে এখান থেকে শুরু করে এখানে পর্যন্ত সুন্দর করে একটা ছবি বসাবো ঠিক আছে ছবি বসাবো কোন ছবিটাকে বসাবো আমি একটা ছবি সিলেক্ট করে নিয়ে আসি আমি ফ্রেম টুলের উপর আমি এই হাঁসটাকে বসাবো আমি ফ্রেম টুলের উপরে আমি কি বসাবো আমি একটা ছবি বসাবো এই এই ছবিটাকে আমি বসাবো ফ্রেম টুলে তাহলে আমি একটা একটা ছবি নিলাম এই ছবিটাকে আমি কোথায় নিয়ে নিয়ে যাবো আমি আমার ফ্রেমের মধ্যে সুন্দরভাবে সেট করে দেবো এখন কিভাবে করবো ফ্রেমের মধ্যে সেট ফ্রেমের মধ্যে সেট করার জন্য আমি যাবো এখানে ফ্রেম টুল ফ্রেম টুল আসার পর এখানে একটা প্লাস চিহ্ন চলে আসলো ফ্রেমের সাথে এই প্লাস চিহ্ন আমি এখান থেকে শুরু করে ধরে এখান থেকে শুরু করে ধরে এখান পর্যন্ত যদি আমি আনি এই অংশটুকু আমার সিলেক্ট হলো আমি আবারও দেখাচ্ছি আমি স্কেপ কি চাপতেছি আচ্ছা আমি কন্ট্রোল জেট ছাপলাম আবার আবার দেখেন আপনারা এখান থেকে শুরু করলাম এই ফ্রেমের এখান থেকে শুরু করে এতটুকু আমি কি বসাবো এতটুকু আমি এটিকে সিলেক্ট করলাম এটা ক্রস হয়ে গেল সিলেক্ট হয়ে গেল সিলেক্ট হওয়ার পরে কি হবে আমি এই ছবিতে গেলাম এই ছবিতে যাওয়ার পর এই ছোট ছবিতে তালা খুলে দিলাম তালা খুলে দেওয়ার পরে এই সিলেকশন টুল দিয়ে এটিকে সিলেক্ট করলাম ধরলাম ধরে এটিকে উপরে নিয়ে গেলাম উপরে নিয়ে গেলাম উপরে নিয়ে গেলাম উপরে নিয়ে গিয়ে আবার এখানে আনলাম এখানে আমি ছবিটাকে ছেড়ে দেব ছেড়ে দিলাম তারপর আমি ছবিটাকে আর একটু ছোট করি ছোট করি বা বড় করি হ্যাঁ যেভাবে করে নিয়ে করে আমি ছবিটাকে সুন্দরভাবে আমি সেট করে দিতে পারবো ছোট করেও চাইলে সেট করতে পারবো আবার চাইলে বড় করেও আমি সেট করতে পারবো ঠিক আছে এই যে আমি বড় করে সেট করতে পারবো ছোট করে সেট করতে পারবো একদম মনে হবে যে ফটো পাইন্ডিং করে আপনি কি কোন একটা ছবি আপনি রাখছেন এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেম টুল এন্টার এন্টার ওকে বেশ আমি ফ্রেম টুল যেটা দেখালাম আমি সেটা আবারও দেখাচ্ছি আপনারা দেখেন এই তো আমি একটা ফ্রেম নিলাম নেওয়ার পর আমি ফ্রেম টুলে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখান থেকে ধরে যতটুকু জায়গাতে আমি ছবিটা বসাবো ততটুকু জায়গা আমি সিলেক্ট করলাম করার পর আমি এখানে আসলাম এখানে আসার পর আমি এটাকে ধরলাম ঠিক আছে এটাকে ধরলাম সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে আমি এটাকে ধরলাম ছবিটা ধরার পর আমি এখানে আসলাম এখানে আসলাম এখানে আসলাম এখানে আসলাম फ्रेम टुल बुजते पे देखें एक मजार फ्रेम टुल बुझब मजार एक फ्रेम टुल जेको एक जिस फ्रेम बनाब ये फ्रेम टाइम गुगुल थे डाउनलोड कर এবার দেখেন একটা বৃত্তকে আমরা ফ্রেম বানাবো একটা বৃত্ত এই যে নিচে আছে বৃত্ত এই যে দেখেন নিচে কি আছে রেক্টাঙ্গুলার রেক্টাঙ্গুলার টুল রেক্টাঙ্গুলার টুল হ্যাঁ ইলিপস টুল আমি একটা ইলিপস নিলাম মানে একটা বৃত্ত নিব দেখেন এটা একটা জিনিস রেক্টাঙ্গুলার মার্কিউ টুল ঠিক আছে এটা এক জিনিস আবার এটা আরেক জিনিস এটা হচ্ছে শেপ একার জন্য শেপ তাহলে আমি একটা গোল একটা শেপ নিলাম আমি ইলিপ ইলিপটিক্যাল একটা শেপ নিলাম ইলিপস একটা শেপ ইলিপস হ্যাঁ শেপ নেওয়ার পর ইলিপস একটা শেপ নিলাম একটা নতুন ডকুমেন্ট নিলাম তারপর নতুন ডকুমেন্ট আমি একটা ইলিপস আঁকলাম কি আঁকলাম একটা একটা ইলিপস আঁকলাম মানে বৃত্ত আঁকলাম বৃত্তের এটা কালারটা গ্রিন হয়ে আছে আমি কালারটা সাদা করি ক্লিক করলাম একদম সাদা ওকে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস ঠিক আছে আমি ইলিপস আঁকলাম 
লিপস আঁকার পর সেই লিপসের ইয়াটাকে আমি সাদা করলাম ব্যাকগ্রাউন্ডও সাদা থাকবে এটাও কি সাদা থাকবে অন্য কালার থাকলেও সমস্যা নাই অন্য কালার থাকলেও সমস্যা হবে না জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য সাদা করে নিচ্ছি তো আশা করি আপনারা একটা ইলিপস আঁকতে পারবেন এবং সেই লিপসের ভিতরে বাইরে দুই দুই জায়গা থেকে সাদা থাকবে আচ্ছা এখন আমি এই ইলিপসটাকে কি করব এই বৃত্তটাকে আমি আমার ফ্রেম বানাবো ফ্রেম বানানোর জন্য কি করব ডান পাশে দেখেন এই যে ইলিপসের নিচে আপনারা যদি এই মুহূর্তে দেখতে না পান আমার এই ডান পাশের অংশটা আপনি আপনার উপরে যান উপরে গিয়ে এই আমার আমার ছবি যেখানে দেখা যাচ্ছে সেটার উপরে ছোট্ট একটা বক্স পাবেন এক সিঙ্গেল বক্সে যদি সিলেক্ট করেন এই পুরো জিনিসটা ভিডিওর বারটা কি ছোট হয়ে যাবে আপনি এটা দেখতে পাবেন তারপরে যদি দেখা দেখতে কোনো প্রবলেম হয় আপনি ভিডিও থেকে এটা পাবেন এই যে দেখেন ডান পাশে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের টুল আছে এর উপরে একটা ইলিপসের একটা টুল আসলো তো ইলিপসের টুলের উপরে আমি যদি রাইট বাটনে ক্লিক করি মানে লেয়ার দুইটা লেয়ার ওপেন হয়ে গেল একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের লেয়ার আর একটা হচ্ছে ইলিপসের লেয়ার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের লেয়ার আর একটা ইলিপসের লেয়ার তো ইলিপসের লেয়ারের উপর আমি যদি রাইট বাটনে ক্লিক করি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখানে ক্লিক করব কি আমি এখানে ক্লিক করব কনভার্ট টু ফ্রেম দেখেন কনভার্ট টু ফ্রেম আমি আবারও দেখাচ্ছি আমি একটা ইলিপস আঁকলাম ইলিপস আঁকলে কি হবে অটোমেটিকলি সেই ইলিপসটা একটা লেয়ার চলে আসবে আপনি আলাদা লেয়ার নিয়ে আঁকতে পারেন আবার আলাদা লেয়ার নিয়ে না আঁকলেও অটোমেটিকলি এখানে একটা লেয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমি সেই লেয়ারে ইলিপস ইলিপসের লেয়ারে আমি গেলাম ইলিপসের লেয়ারে গিয়ে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে করব কনভার্ট টু ফ্রেম ক্লিক করলাম ওকে করলাম তাহলে আমার এই ইলিপসটাকে ফ্রেমে কনভার্ট হয়ে গেল এখন আমি কি করব আমার এই ছবিটাকে আমি ধরবো এই সিলেকশন টুল দিয়ে ধরে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে আসলে এখানে এখানে এসে আমি ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে কি কি হবে এটা একটা বৃত্তের মধ্যে বন্দি মানে বৃত্ত বৃত্তের মধ্যে কি জিনিসটা হয়ে গেল এন্টার দিলাম এন্টার দিলাম ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা কি ভেবে এই ইয়েটা আঁকবো মানে গোল কোনো অবজেক্টের মধ্যে আমার একটা ছবি রাখবো বা যে কোনো একটা শেপের মধ্যে আমার কি ভেবে ছবি রাখবো আমি আবারও জিনিসটা দেখাচ্ছি ভিন্ন একটা শেপ নিয়ে মনে করেন আমি এখান থেকে নিলাম আর একটা শেপ নিলাম এই যে শেপ শেপ নিলাম আমি একটা পলিগনাল শেপ নিলাম কি শেপ পলিগন পলিগন একটা পলিগন আমি আঁকলাম ঠিক আছে পলিগন আঁকার পর এখানে ডান পাশে পলিগন নিয়ে একটা লেয়ার চলে আসলো সে লেয়ার আমি ক্লিক করলাম রাইট বাটনে ক্লিক করার পর আমি ক্লিক করলাম কনভার্ট টু ফ্রেম কি করলাম কনভার্ট টু ফ্রেম অটোমেটিক্যালি কি হয়ে গেল এটা লেয়ার হয়ে গেল হওয়ার পর আমি কি করব কনভার্ট টু ফ্রেম এটা হওয়ার পরে তারপর আমি এখানে আসলাম এই ছবিটাকে সিলেক্ট করলাম করার পর জাস্ট এখানে গেলাম গিয়ে এখানে ছেড়ে দিলাম ছবিটা চলে আসলো এরপর ছবিটাকে আমি একটু বড় করি হ্যাঁ বড় করে এটাকে একটা পলিগনার মধ্যে হয়ে গেল ব্যাস আমি এন্টার দিই এন্টার দিলাম ব্যাস সেটা পলিগনাল শেপের আমার কি ফ্রেমটা হয়ে গেল তাহলে আমি ফ্রেমটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে দেখেন আমি সব কিছুকে কেটে দিই সব কিছুকে আমি কেটে দিই ঠিক আছে প্রথমত আমি একটা ফ্রেম নিয়ে আসি গুগল থেকে ডাউনলোড করে একটা ফ্রেম নিয়ে আসলাম আমি এই কোথায় ফ্রেমের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করে দেন এখান থেকে সিলেক্ট করে এখান থেকে সিলেক্ট করে এত রুপ আমি নিলাম তাই না নেয়ার পর কি করব আমি এখানে যে কোনো একটা ছবি নিয়ে আসবো তাহলে ছবিটাকে আমি একটু ওপেন করে নিয়ে আসি ছবিটাকে আমি যে কোনো একটা ছবি নিয়ে আসি ঠিক আছে এই ছবিটাকে আমি ধরলাম ধরার পর এই যে এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিলাম ছবিটা হয়ে গেল এরপর আমি ছবিটাকে বড় করি বড় করি বেশ সুন্দরভাবে ছবিটা এখানে সেট হয়ে গেল ওকে দেন এটা দিলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর আমি পলিগ কি বিক্রি করবো একটা পলিগন আঁকবো এই যে আমি একটা পলিগন আঁকলাম নিউ শেপে ক্লিক করলাম আমি একটা কি আঁকলাম পলিগন আঁকলাম পলিগন বা বৃত্ত আঁকলাম আঁকার সাথে সাথে এখানে একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যাবে পলিগন নামে এই লেয়ারের উপর আমি রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এটা কি কনভার্ট টু ফ্রেম কোথায় কোথায় কনভার্ট টু ফ্রেম 
ক্লিক করলাম একটা ফ্রেম হয়ে গেল এরপর আমি যে ছবিটিকে আনতে চাই সেই ছবিটিকে আমি ধরলাম ধরে জাস্ট কি এখানে ফ্রেমের উপর নিয়ে আসলেই হবে আশা করি আপনার এতক্ষণে একদম পানির মতো সহজ হয়ে গিয়েছে বিষয়টা যে এই ছবিটা আমি নিয়ে আসবো তাহলে আমি এখানে ধরলাম ছবিটাকে ধরে এখানে এনে এখানে ছেড়ে দিলাম বেশ কনভার্ট টু ফ্রেম তাই না এই যে আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমরা ফ্রেমের কাজটা কিভাবে করবো তাহলে আজকে আমরা শিখলাম কয়টা টুল লেসো টুল এখানে তিনটা লেসো টুল পলিগোনাল লেসো টুল ম্যাগনেটিক লেসো টুল তিনটা চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো আজকে আমরা এগারোটা টুলের কাজ আমরা শিখলাম সবাই এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করবেন বারবার বারবার করে প্র্যাকটিস করবেন যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত ভালোভাবে জিনিসটা মনে থাকবে জাস্ট একবার প্র্যাকটিস করলে জিনিসটা মনে থাকবে না এখন আপনারা আমাকে প্রশ্নটা বলে প্রশ্নগুলো করেন আপনাদের মনের মাধুরি মিশিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন একটু হাত তুলতে হবে প্রশ্ন করার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি আমিন সরি আমিন আমিন বলেন আমিন স্যার আসসালাম আলাইকুম স্যার হাতের উপরে যে টোলস্টার দেখাইছেন স্যার বৃত্তের মতো আমরা আঁকবো ওই যে ফ্রেম মানে নাই ডাউনলোড করছি আজকে टुल समाधान पंद्रह তো পনেরো বিশ দিন জুড়ে সময় নিয়ে আপনি কাজটা শিখেন তারপর আরো চার পাঁচ দিন সময় লাগবে এই অ্যাকাউন্ট তৈরি করা প্রোফাইল তৈরি করা গিক তৈরি করা এগুলোর জন্য ঠিক আছে তো এক মাসের মধ্যে আপনি ফটোশপ দিয়ে ইনকাম শুরু করতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে আমি যে জিনিসগুলো শিখাচ্ছি এই ক্লাসটা আমি আজকে যে জিনিসগুলো শেখালাম এটা প্র্যাকটিস করতে হয়তো আপনার কতক্ষণ লাগবে হয়তো আপনার এক ঘন্টার মতো সময় লাগবে বা দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় লাগবে কিন্তু দুই তিন ঘন্টা না আপনি সময় দিবেন বারো ঘন্টা এই কাজগুলো অনেকবার করবেন অনেক অনেকবার আপনি এটা কি করবেন দশ থেকে বারো বার পনেরো বার আপনি কাজগুলো করবেন ঠিক আছে করতে যত বেশি করবেন তত আপনার ব্রেনে জিনিসটা ক্যাচ করবে এইভাবে যদি এইভাবে যদি প্র্যাকটিস করেন এইভাবে যদি শিখেন তাহলে আপনি নিশ্চিত ভাবে ফটোশপ দিয়ে আপনি কি সরাসরি আপনি ইনকাম শুরু করতে পারবেন আর যদি কোন রকমে শিখেন তখন একটু প্রবলেম হয়ে যাবে ঠিক আছে জি আর ফাইবার ইউটিউব মার্কেটিং এগুলো ধাপে ধাপে নাকি সবগুলো ধাপে ধাপে আপনি ফাইবারের অ্যাকাউন্টটা তৈরি করে ফেলেন অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি প্রোফাইল তৈরি এই প্রোফাইল কারেকশন সব ব্যাপারে আমাদের সাপোর্ট টিম সহযোগিতা করবে 
ঠিক আছে মানে আমাদের আপনি যদি অ্যাকাউন্ট তৈরি না করেন আমাদের সাপোর্ট টিম আপনাকে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে দিবে জাস্ট আপনি সাপোর্টে জয়েন হলে হবে সকাল 10টা থেকে শুরু করে রাত 3টা পর্যন্ত ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আসসালামু ওয়ালাইকুম আসসালাম এরপরে কে আছেন শফিউল আলম বলেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস এর সঙ্গে ই-কমার্সটা रिलेटेड সম্ভবত হুম এরপরে ফটোশপের পরে এটা মনে করা জরুরি ছিল আর আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে ফাইবারের যে বায়ার রিকোয়েস্টে আপডেট আসছে ওটা একটু রিসেট করে মনে হয় ক্লাসটা করা জরুরি ছিল স্যার বাই রিকোয়েস্ট আপডেট আসছে ঠিক আছে আমি এটা করব ওটা আমি করার জন্য চিন্তা করছি রিসেন্ট এটা করলে মনে হয় আমাদের ফটোশপ ফটোশপ শেষ হওয়ার পর আমি ঠিক করে দেব ওটা করব আর ওই ই-কমার্সটা স্যার ই-কমার্স সেটটা জি জি যে তো ওয়ার্ডপ্রেস এর সঙ্গে ওটা रिलेटेड আমরা ফটোশপের ফটোশপের পরে আমরা ছোট দুই তিনটা কাজ শিখব ওইটা আমরা রোজ এক সপ্তাহ লাগবে তিনটা কাজ শিখতে তারপর আমরা ই-কমার্স সেট শুরু করব আর বাই রিকোয়েস্টের ওইটা একটু আচ্ছা ফটোশপ শেষে আমি এটা ধরব এরপর কি আছেন ফয়সাল ফয়সাল মিয়া বলেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার বলতেছিলাম যে আমরা যে ফটোশপটা শিখতেছি এটা তো সবকিছু আমাদের মনে থাকে না আমরা এখন তো ইউটিউব থেকে দেখতে পারতেছি যে ক্লাসটাতে ভুল হয়ে গেল কিছু ইউটিউব থেকে আমরা দেখে এটা সমস্যা সমাধান করতে পারতেছি এখন ক্লাস না যেটি কিন্তু নেক্সট টাইম কি আমরা সবগুলো কাজ কি ইউটিউবে পাবো নাকি আমরা মানে অন্য কোন মাধ্যমে পাবো ক্লাসগুলো ইউটিউবে পাবেন मेमोरिम सकाल दस शिकार कम्पिटारे এখন আমি যদি সব সময় যদি ফাইবারের ক্লাসগুলো নিয়ে পুরো মানে পড়াতে থাকি তাহলে তো আমি অন্য কোনো প্রফেশনাল কাজগুলো করাতে পারবো না ওই কারণে ফাইবারের জিনিসগুলো আপনারা কি আমার ভিডিও দেখবেন অথবা সাপোর্ট আসবেন সাপোর্ট টিম থেকে একদম সকল কি সারা দিন সাপোর্ট টিম এটাই করে এই এই ক্ষেত্রে স্যার একটা কথা বলার ছিল যে আমি অনেক আগে এটা প্রায় 20 সালে আমার যে ইমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনাদের কাছে পেমেন্ট করি এই ইমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে আমার একটা ফাইবার অ্যাকাউন্ট খোলা ছিল মানে এমনিতেই খোলা ছিল ওইটাই ব্যবহার করতে পারবো प्रियाल তো আমি আবার পেমেন্ট করতে চাইছি তো সেটা কিভাবে করব স্যার আগে প্রথম করে যেভাবে পেমেন্ট করেছেন আপনি কি আপনি কি বাংলাদেশ থেকে নাকি ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়া থেকে আচ্ছা ইন্ডিয়া থেকে আপনি প্রথমে যে নম্বরে করেছেন যে অ্যাকাউন্ট নম্বরে করেছেন স্টেট ব্যাংক অফ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ওই ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 2000 টাকা মানে পেমেন্ট করবেন পেমেন্ট করার পর আবার আপনি ছবি তুলবেন ছবি তুলে ওই যে অ্যাডমিশন ফর্মটা আমাদের ওয়েবসাইটে যে অ্যাডমিশন ফর্ম আছে অ্যাডমিশন ফর্মের ফর্মটা ফিলআপ করে দিবেন মানে ওখান থেকে খুলছে না ওটা 
আচ্ছা এখন ওয়েবসাইটটা ওপেন হচ্ছে না না স্যার ওপেন হচ্ছে না আচ্ছা আমি এটিবি গতকালকে আমি লক্ষ্য করেছি যে দেশের বাইরে থেকে এই সাইটটা ওপেন হচ্ছে না অনেকেই আমাকে কমপ্লেইনটা করছে তো আপনি একটা কাজ করবেন স্যার এই ক্ষেত্রে কি করব এই ক্ষেত্রে যেটা করবেন আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন আমার হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বারটা আমি দিচ্ছি আচ্ছা আমি ক্লাস শেষ করে আমি হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বারটা দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমি ক্লাসটা রেকর্ডটা স্টপ করি তারপর আমি আপনাদের সবার প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি তাহলে আপনারা ক্লাসটা প্র্যাকটিস করবেন আমি ক্লাসের রেকর্ডটা স্টপ করে দিচ্ছি